আক্র হিঙ্গা সামাল দেয়া বাংলাদেশের জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে বর্তমানে তাদের পর্যাপ্ত খাদ্য চিকিৎসা ও স্যানিটেশনের ব্যবস্থা করা দরকার বলে জানিয়েছেন জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাই কমিশনার ফিলপো গ্র্যান্ডি বুধবার দুপুরে কক্সবাজারে জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এই কথা জানান ফিলপো গ্র্যান্ডি আরো জানান রোহিঙ্গাদের সহায়তায় বিভিন্ন দাতা সংস্থাকে এগিয়ে আসতে হবে সংকট আবাসনে রাখাইন রাজ্যে সহিংসতা বন্ধ করতে মিয়ানমার সরকারের প্রতি আহ্বান জানান তিনি They need everything, as I said. They need uh, food, they need uh, clean water, they need uh, shelter, they need proper health care. Um, perhaps the most urgent uh, need is to find them a proper accommodation. Most of them, as you know, are in makeshift uh, uh, areas, in makeshift uh, shelters. কক্সবাজার টেকনাফ সড়কের উখিয়া সদর এলাকায় যানবাহনে তলাশি চালে ঊনআশি জন রোহিঙ্গাকে আটকের পর বিজেপির কাছে হস্তান্তর করেছে র্যাব সাত শনিবার সন্ধ্যার পর থেকে রাত দশটা পর্যন্ত চেকপোস্ট বসে এ তলাশি কার্যক্রম চালায় র্যাব পরে রাতেই তাদের বালুখালী রোহিঙ্গা ক্যাম্পে হস্তান্তর করা হয় এদিকে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের বিষয়ে সর্বশেষ পরিস্থিতি জানাতে আজ দুপুর একটায় কক্সবাজারে সংবাদ সম্মেলন করেছে ইউএনএইচসিআর রোহিঙ্গাদের ত্রাণ দিতে কক্সবাজারের পৌঁছেন স্পিকার শিরিন শারমিন চৌধুরী আছেন আওয়ামী লীগ ও বিএনপির প্রতিনিধি দল এছাড়া রোহিঙ্গা ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজ করছে সেনাবাহিনী এদিকে মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ জানিয়েছে মিয়ানমারের নিরাপত্তা বাহিনী এখনও বাংলাদেশের সীমান্তে সল মাইন পুঁতে রেখেছে তবে এসব মাইন যে গত কয়েক সপ্তাহে পাতা হয়েছে একাধিক সূত্র থেকে তার প্রমাণ পাওয়া গেছে বলে দাবি করছে সংস্থাটি প্রতিগতশীর বিবরণ স্বাধীন সংবাদকর্মীর প্রতিবেদন আর এ সংক্রান্ত বিভিন্ন আলোকচিত্রের তথ্য বিশ্লেষণ করে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছে সংস্থাটি বাংলাদেশ সীমান্তের মূল পয়েন্টগুলোতে এমনকি উত্তর রাখাইনে রোহিঙ্গা অধ্যুষিত গ্রামগুলোতে হামলার আগে সেখানকার রাস্তাও ল্যান্ড মাইন পুঁতে রাখা হয়েছে এই মাইনের ব্যবহার আন্তর্জাতিকভাবে নিষিদ্ধ মিয়ানমারকে অবিলম্বে ওই নিষিদ্ধ অস্ত্রের ব্যবহার বন্ধ করে উনিশশো সালের মাইন নিষিদ্ধকরণ চুক্তিতে সই করার আহ্বান জানিয়েছে সংস্থাটি চলমান রোহিঙ্গা সংকট ঝুঁকির মুখে ফেলেছে বাংলাদেশ মিয়ানমার বাণিজ্যিক সম্পর্ক অর্থনীতিবিদরা বলছেন এরই মধ্যে মিয়ানমারের সাথে সমস্যা চুক্তিতেও অনিশ্চয়তায় পড়েছে আর ছবির হয়ে গেছে বেসরকারি পর্যায়ে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য কাবিরের মৈত্রী জানাচ্ছেন বিস্তারিত গেল সাত অর্থ বছরের হিসেব বলছে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে বাণিজ্য ঘাটতি এখন চল্লিশ কোটি ডলার ঘাটতি কমাতে উভয় দেশ থেকে বেশ কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হলেও তা কার্যকর হয়নি আর সবশেষ অর্থ বছরে বাংলাদেশ রপ্তানি করেছে দুই কোটি সাঁত্রিশ লাখ ডলার আর এর বিপরীতে বাংলাদেশের আমদানি চার কোটি ডলারের কিছু বেশি ব্যবসায়ীরা বলছেন রোহিঙ্গা সংকটে অচল প্রায় টেকনাফ স্থলবন্দর হুমকির মুখে সীমান্ত বাণিজ্য আমাদের এখান থেকে অনেকগুলো প্রোডাক্ট যাওয়া আরম্ভ করেছে যেমন প্লাস্টিক ফার্মাসিউটিক্যালস অনেকগুলো প্রোডাক্ট এবং অপরদিকে আমরা যে পথে যেগুলো আনতাম তাদের মধ্যে আমি টিম্বার তারপর হচ্ছে ফিড ইন্ডাস্ট্রির জন্য ফিডের জন্য ইয়েগুলো ভুট্টা সহ অনেক ধরনের প্রোডাক্ট আমরা নিয়ে আসি সেটা সেটা গ্র্যাজুয়ালি ইনক্রিজ হচ্ছিল কিন্তু হঠাৎ করে এই ঘটনার কারণেই একটা প্রতিবন্ধকতা একটা বাধা তারা বলছেন উভয় দেশের মধ্যে কানেকটিভিটি গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ বিনিময় ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড কর্মসূচিতে যে বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে ওঠার কথা ছিল তা এখন অনিশ্চয়তার মুখে বাংলাদেশের সাথে দক্ষিণ এশিয়ার যদি যোগসূত্রতা সৃষ্টি করতে হয় তাহলে মায়ানমারের মধ্যে দিয়ে আমাদের যেতে হবে আমরা বিভিন্ন সময় কথা বলেছি এশিয়ান হাইওয়েজের কথা কানেকটিভিটির কথা তারপরে বিমস্টেক বা বিএসএমের যে কথাগুলি বলেছি সেই সময় কিন্তু মায়ানমার আমাদের একটা পার্ট অফ হোল প্রসেস ছিল বিশ্লেষকদের মতে বাংলাদেশের অর্থনীতির স্বার্থ মনে রাখতে হবে উভয় দেশের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্কটা সীমিত হলেও দীর্ঘমেয়াদে অর্থনৈতিক উপযোগিতা মিয়ানমারের সঙ্গে বাংলাদেশের অনেক বড় হতে পারে যেটি এখনও সেভাবে এক্সপ্লোর হয়নি ফলে সেই বিচারে আমাদের কাছে মনে হয়েছে যে মিয়ানমারের সঙ্গে যে বিরোধের জায়গাটি সেটিকে রাজনৈতিকভাবে দেখে অন্যান্য বিষয়গুলোকে পাশাপাশি আলোচনার ভিতরে রাখা তারা বলছেন চলমান সমস্যার সমাধান না হলে মিয়ানমার ও বাংলাদেশের বাণিজ্য দীর্ঘমেয়াদে ঝুঁকির মুখে পড়বে
কাবেরী মৈত্রেয় 71 ঢাকা জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেয়া ভাষণ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সাড়া ফেলেছে রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেওয়ার কথা ভাবছে নিরাপত্তা পরিষদ আর রোহিঙ্গাদের জন্য আরো বেশি সাহায্য দেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছে বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থা যুক্তরাষ্ট্র থেকে আরো জানাচ্ছেন নাজিন মুন্নি এবং চিরতরে মিয়ানমারের সহিংসতা ও জাতিগত নিধন নিঃশর্তে বন্ধ করা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যখন সাধারণ পরিষদে ভাষণ দিচ্ছেন তখন 10 লাখ রোহিঙ্গা নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে বেছে নিয়েছে বাংলাদেশ এসব শরণার্থীর জন্য সুবিচার আর নিজ দেশ হিসেবে মিয়ানমারকে নিরাপদ ভাবার সুপারিশ দাই প্রধানমন্ত্রী তাদের বিরুদ্ধে সহিংসতা বন্ধ করতে বিশ্বকে সচ্চার হওয়ার পাশাপাশি মাত্র পাঁচটি সুপারিশ শেখ হাসিনার কিন্তু তাই সারা ফেলেছে পুরো বিশ্বে রাখাই রাজ্যতে জোরপূর্বক বিতাড়িত সকল রোহিঙ্গাকে মিয়ানমারে তার নিজ ঘর বাড়িতে প্রত্যাবর্তন ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করা এর মধ্যে নিরাপত্তা পরিষদের দুই দফা বৈঠক হলেও আসেনি কোনো সুনির্দিষ্ট বিবৃতি তবে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের পর শক্ত অবস্থান নিয়েছে নিরাপত্তা পরিষদের সাত দেশ জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্তনিও গুতারেসকে মিয়ানমারের সহিংসতা নিয়ে নিরাপত্তা পরিষদে বক্তব্য তুলে ধরার অনুরোধ করেছে পরিষদের সাত সদস্য যাদের মধ্যে প্রভাবশালী যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য রয়েছে আরও আছে ফ্রান্স সুইডেন মিশর সিনেগাল ও কাজাখস্তান প্রথম সিকিউরিটি কাউন্সিলের পনেরো জন সদস্য সবাই একসাথে বা এই যে রোহিঙ্গার যে নিঃসংস নিধন করছে এইটার তারা সবাই সমবেদনা জানিয়েছে এবং প্রত্যেক দেশ এটাকে কন্ডেম করেছে সো দিস ইজ এ গুড বিগিনিং বাংলাদেশ যে সম্মান অর্জন করেছে যে একটা মানবিক দেশ হিসেবে হিউম্যান রাইটস মানুষের একটা মানবিক জাতের নাম মহত্ব যেটা দেখিয়েছে এটা অনন্য যখন তোড়জোড় চলছে নিরাপত্তা পরিষদে তখন যোগ দিতে আসা অন্য সদস্যরাও পক্ষ নিয়েছে বাংলাদেশের মানবিক বাংলাদেশ আর প্রধানমন্ত্রী ভৌসী প্রশংসা ছিল সবার মাঝেই তবে এই মুগ্ধতা কেবল অনুভূতিতে নয় তারা সহায়তা করতে চায় সব ধরনেরই এইটি বিভিন্ন দেশ এবং আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলো তাদের এরকম মনোভাব আমাদের কাছে প্রকাশ করেছে যে তারা সহমর্মী এবং চায় যে এটার একটা স্থায়ী সমাধান হোক সকলে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য উদ্গ্রীব কিন্তু ধরেন যে আমাদেরকে তো ওইভাবে আমরা তাদের কাছে সহযোগিতা চাইনি ঠিক আছে তো আমরা আশা করি যে খুব শীঘ্রই আমাদের এই সমস্যাগুলোর যুক্তিসঙ্গত সলিউশন আমরা পাবো কেবল দেশ নয় সকল দাতা সংস্থা প্রস্তুত আর্থিক ও অন্যান্য সহায়তার জন্য তবে উন্নয়নশীল এক দেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভীষণ আত্মসম্মান বজায় রেখেছেন অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে কোনো সহায়তা চাননি তিনি বিশ্বের কাছে নাজিম মুন্নি নিউ ইয়র্ক যুক্তরাষ্ট্র রোহিঙ্গাদের পাঠে মিয়ানমার বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে বলে মন্তব্য করেছেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মোহিত চার লাখের বেশি রোহিঙ্গা শরণার্থী দেশের অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলবে বলেও জানান তিনি রোববার গাজীপুরের টঙ্গিতে স্বাস্থ্য ক্যাম্প উদ্বোধন শেষে তিনি সাংবাদিকদের একথা জানান रंगपुरे मत बिमय सभायतगुल मानुष्ट खबर जोड़ कठिन मंत्य कर খাবার দেওয়া ভবিষ্যতে কর্মসংস্থান দেওয়া এটা কঠিন কাজ কিন্তু করতে হবে সচিব বলেছে যে আমরা বেছে বেছে কিছু লোক নেব ওদের তো আইডেন্টিটি কার্ডও নাই ভিসাও নাই কীভাবে বেছে নেবে 